Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Les saluda John Eloy Franco Rodríguez. El tema de hoy tiene relación con eh, lo, la participación que realizan los profesionales en la medicina veterinaria en eh, la provincia del Guayas. Para el efecto, hemos traído hasta nuestro sede de grabación al doctor Andrés Jubín Martillo, quien es el actual presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Guayas. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal, ingeniero? Es un gusto estar aquí para participar en esa mesa de diálogo y análisis. Muy bien. Cuéntanos un poco, eh, el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Guayas es una institución que ya tiene muchos años de trayectoria, eh, desde su nacimiento hasta la fecha. Eh, ¿A qué se dedica este, esta organización gremial? Bueno, a ver, el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia del Guayas pues nace por allá en 1968, tenemos más de 40 años, es una agrupación de profesionales de la medicina veterinaria que se dedica eh, exclusivamente al bienestar total de todo lo que es la producción animal, mascotas y demás. Yeah. Eh, el colegio no solamente presenta el registro a cada profesional que obviamente al inscribirse lo tiene, yeah. sino también se hacen eventos sociales para la unión de los médicos veterinarios claro. de la provincia de Guayas y también eventos benéficos para ayuda a la sociedad. Ya, o sea que tiene muchas aristas eh, de trabajo esta organización gremial. ¿no? Hoy por hoy hacemos algunas cosas importantes. Cuéntanos un poco Andrés, eh, el, si bien es cierto en el Ecuador eh, ya no se exige esa eh, afiliación gremial para ejercer su actividad, sin embargo sí es importante, o sea, eh, los veterinarios... Eh, que se han graduado en las universidades, y bueno, aquí eh, es el caso que estamos analizando de Guayas, y bueno, pero que en todo el Ecuador siguen eh, registrándose, afiliándose al colegio, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, mira, lastimosamente hace algunos años atrás, ¿no? Eh, pues el presidente de esa época pues, indicó que no era obligación, y eso hizo que muchos colegas pues no se inscriban, ¿no? Ya. Pero lo importante de tener al Colegio de Médicos Veterinarios, de tener tu, el carnet de médicos veterinarios, sí. se dio cuenta a medida que pasaba el tiempo. Porque, por ejemplo, te doy ejemplos. Hay profesionales que van a cursos en el exterior sí. eh, y traen ciertos equipamientos. Yeah. Eh, y es increíble lo, cómo te puede servir el carnet. Como un bene, uno de tantos beneficios, un beneficio importante. Yeah. Porque llegas a la parte de registro y te sí. preguntan, ¿qué es esto? Tú muestras tu carnet y es automático. Pase, doctor. Claro, o sea que para la tramitología, por ejemplo, de, de esa aduanización, sí por ejemplo, sirve eh, el tener su credencial. Claro, en entonces colegio. muchos lo han hecho por la necesidad de... de... Claro. Ahora, eh, hoy por hoy tenemos algunos colegas del exterior, sí. que ellos también van al colegio porque al pedir eh, trabajo en alguna parte, pues les piden también, aunque no es una obligación, pero... En ciertas empresas, en ciertos lugares piden el carnet. Ya, todavía porque, lo siguen pidiendo. Claro, aunque el sí. CNCIT sí te registra como profesional, claro. pues es una, una doble seguridad para la empresa que claro. contrata a un claro, médico veterinario. Es fácilmente verificable a través de Claro, la, pero internet. si también llegas con tu carnet, entonces ya. todavía tenemos colegas que no se inscriben, pero estamos en, trabajando en eso, ¿no? Para que se inscriban casi todos. Claro, el momento en que perciban muchos de los beneficios que es el estar afiliado, pues más veterinarios eh, entrarán a, indiscutiblemente, a relacionarse. Indiscutiblemente. Eh, Andrés, es importante destacar la participación del veterinario en la sociedad. El veterinario es un profesional que ayuda a garantizar eh, la seguridad alimentaria de la población, ya que controla eh, la, esa, esa precisamente, o sea, a dar su aval a esa seguridad eh, eh, alimentaria. Eh, si bien es cierto, eh, también pues... Eh, trabaja con especies menores, la clínica veterinaria como tal, en donde las personas llevamos a nuestros, a nuestros hijos peludos, digamos, sí. así, a nuestras mascotas. Eh, ¿Eso también ha ido en, en una corriente creciente? Bueno, eh, antiguamente o hace muchos años atrás, pues el veterinario era más veterinario de campo. Ya. Y sí, como tú acabas de comentar, pues el área veterinaria es muy extensa, de sí. producción animal, eh, pero hoy por hoy... Hace algunos, años, algunos años atrás, perdón, el, la clínica menor, que es sí. la que se le llama a la clínica de perros y gatos, sí. pues ha venido en crecimiento por programas de televisión, eh, porque más familia, cada familia quiere una mascota. Entonces, en la actualidad, el crecimiento de consultorios y clínicas veterinarias, claro. no solo en la provincia de Uruguay, sino en todo, en todo el, el país, el país sí. es bastante crecimiento, es un crecimiento muy grande. Inclusive ¿no? es una, se ha convertido casi como ya en una cadena 
eh, un eslabón más de la cadena comercial en el sentido de que, bueno, yo hace algún tiempo atrás, cuando era muchacho, recordaba que el, el perro comía lo que de, sobraba del, de la mesa o de la cocina. Claro, la mejor... Y hoy ya eso es totalmente... Antiguamente distinto. decíamos que la mejor comida era la comida de olla para el, para el perro, Ajá. pero... Si tú te acuerdas también, cuando tú entrabas a un comisariato, cualquiera que sea, claro. e ibas a sec la sección de alimentos para mascotas, era una cosita así. Pequeño, sí. Ahora tú vas ahora. Ahora hay una góndola completa. Claro, una góndola Edades, completa. Edades, eh, el estado. Tamaño. Eh, exactamente. Las razas, inclusive. ¿sí? Y ad adicionalmente al alimento, porque no es solamente eso. Luego los accesorios ah, para no, el pues. baño, eh, de juego. Y ahí te das cuenta cómo el mercado de clínica menor ha crecido bastante, ¿no? Creo que es uno de los mercados que menos decrece. Por más yeah. que haya problema, igual sigue, su mascota sigue tiene la claro. atención que antiguamente no se tenía. Yeah. Antiguamente era, el, si pasaba alguien vacunando, vacunaba yeah. a la mascota. Hoy por hoy lo llevan a hacer sus claro. exámenes normales, sus vacunas, etc. ¿El cuidado de las mascotas ha entrado entonces en el presupuesto de la familia? Cotidiana? Indiscutiblemente debería estar dentro de la canasta familiar. Sí, sí, claro. <risa> yeah. Claro, porque ahora la otra cultura ha cambiado y la importancia que le damos, no decíamos eh, en son de broma el hijo peludo y efectivamente eh, así es como se es visto por muchas muchas personas. Y a esto se suman los gatos que ya también están creciendo, no generalmente en una consulta normal el porcentaje más alto es la consulta en perros, yeah. pero los gatos están empezando a ganar su, su Nosotros espacio. aquí en la Universidad Católica para rediseñar la carrera de veterinaria eh, hicimos un estudio y encontramos que eh, el, por estratos socioeconómicos eh, medio hacia alto eh, la gente prefiere tener gatos y del medio hacia abajo eh, tienen más, más perros. ¿A qué crees que se deba eso? A ver, bueno, eh, indiscutiblemente el gato es un animal muy independiente. O sea, sí. no tienes que sacarlo. Claro. Entonces mucha gente muy ocupada a veces no tiene, ¿no? <coughs> no tiene el tiempo de sacar a su gato. Yeah. No, a su mascota. Entonces sí. tiene un gato que le pone su arenero claro. y listo, le cambias todos los días. Entonces, su juguete y ya. Su juguete ya está. está. Entonces comida, son animales más manejables desde yeah. ese punto de vista. Muy la mascota, el perro tiene... Sí tienes que darle más tiempo, ¿no? Andrés, es importante señalar que así como evoluciona la ciencia y la tecnología, muchas de las profesiones eh, también evolucionan. Es el caso de la medicina veterinaria. Para el año 2018, la oferta educativa eh, que anteriormente se venía dando con eh, medicina veterinaria y zootecnia, que es el componente, pues eh, estaría ahí la salud animal por la medicina veterinaria y la eh, zootecnia, la producción animal, eh, ya no se va a ofertar eh, más en, en el Ecuador, ya la producción animal será campo de trabajo de otra, de otra especialidad. Y le nacen entonces al médico veterinario nuevas competencias, como es el hecho de la garantía de la, eh, e inocuidad y trazabilidad inclusive de eh, eh, la salud eh, animal. Y en ello va no solamente el hecho de que sean animales terrestres, sino que también eh, animales que viven en el agua. Es decir, una camaronera necesitará ahora la firma de un veterinario para garantizar eh, que su pesca eh, es inocua. Eh, y asimismo también cuando es a mar abierto, igual lo propio como tal. Son nuevas competencias que eh, ya en el mundo contemporáneo eh, se vienen dando y que ahora en el Ecuador se han acogido por efecto de la reforma educativa. Sin embargo, es importante analizar y que las personas conozcan la participación que tiene el veterinario como profesional en los gobiernos autónomos descentralizados consejos provinciales, consejos cantonales y juntas parroquiales. Por ejemplo, el caso de, lo, de los mataderos. Ahí, ¿Cuál es la participación del veterinario? Bueno, a ver, lo que comentas es muy importante, ya que muchos no saben que el médico veterinario es el que controla la salud pública desde el punto de vista de autorización, hablando de los camales, de sí. donde tienen que controlar la calidad de la carne, ¿no? Yeah. Entonces ellos son los que firman y son sí. los que dan la autorización de que salga un producto al mercado. Yeah. Es fundamental. O sea, tanto al momento de llegar, garantizar eso que van a sacrificar, <coughs> claro. al animal que se sacrifica, como posteriormente la calidad de la es carne. Es desde que... que entra hasta que, sale. hasta que sale. Entonces es un papel fundamental, ¿no? Porque una cosa obviamente es el médico veterinario que se dedica a la clínica menor. Yeah. Que es algo totalmente distinto al médico veterinario que se dedica a la calidad, a yeah. ver que salga ese producto como debe ser para el consumo humano. Claro. Productos derivados de la carne, productos derivados de la, de la leche, de la industria pecuaria en términos Así de es, carne. y como comentabas, ¿no? Yeah. Eh, que firmen la autorización tanto a nivel del mar eh, es fundamental, es importante También. por la capacitación que tienen los médicos veterinarios. Claro, esos son garantes de la seguridad. Eh, Indiscutiblemente. La inocuidad eh, alimentaria también. Ahora, mencionabas algo importante y es el hecho de que eh, esa competencia eh, que ahora está eh, de manifiesto 
eh, que rige a partir del año eh, 2018, que es cuando van a empezar a formarse los nuevos veterinarios. Sin embargo, hasta tanto todavía hay eh, eh, en existencia la medicina veterinaria y la azoteña relacionada allí. Pero hablando del tema eh, del, del médico veterinario en los, en los gobiernos autónomos, eh, los gobiernos autónomos ahora también eh, necesitan tener, según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, que se generó en el año 2010, eh, que tengan un departamento eh, eh, vinculado al tema de la producción, eh, vinculado al tema ambiental y, bueno, si dentro de su territorio hay eh, proyectos de riego, también de administración del tema del agua. Para el tema de la eh, sanidad también es importante eh, que el veterinario participa en todas estas campañas de eh, sanidad pues, animal. Bueno, eh, hoy por hoy es muy grato saber que tanto la prefectura como el municipio están haciendo su esfuerzo. Sí. No solo queda en papel, sino un esfuerzo eh, bastante grande sí. para poder atender... Eh, um, hoy por hoy a mascotas, por ejemplo, yeah. en, en lugares... Tenemos una unidad móvil que anda... Claro, no hace eh, mucho están sí. eh, ya ofertando una unidad grande móvil sí. para cirugías, para ligaduras, más que todo para controlar eh, la cantidad de perros y gatos claro. que y hay. luego se transforma en un problema ambiental es que eso y de salud es. pública. ¿no? Eso es una cadena, ¿no? Yeah. Entonces, si lo logras desde el principio de tener, pues ya, ya es una ganancia para, claro. para la sociedad. Para evitar que se reproduzcan los animalitos que están Indiscutiblemente, en la Indiscutiblemente, ¿no? Y para ayudar también a sectores de escasos eh, recursos, eh, recursos sí. para poder el dueño de la mascota, porque el hecho de que tengas escasos recursos no significa que no puedas tener una mascota, ¿no? Claro. <coughs> Pero ya... Llevarlo a operar claro, o a, a claro, una cirugía tiene claro. su costo. Entonces ya estos centros móviles, sí. pues la verdad es que sí ayudan bastante. Y qué bueno que lo estén haciendo la prefectura por un lado y el municipio también por otro, pero sí. la idea es que trabajen para la sociedad. no Claro, eh, en todo caso esa es, excelente iniciativa que se eh, promueve. Se y mira, y to, tocando sí. el tema que estamos conversando, no hablando de clínica menor, que es el, el tema más que yo manejo, ¿no? Sí. Eh, hoy por hoy también el, el, del, el doctor de clínica menor pues ya no solo es médico internista o médico general, ya yeah. tenemos en la actualidad colegas que se dedican a dermatología, la, traumatología. Las especialidades. Ya, y la, la especialidad. Antiguamente el, el joven le preguntaba que ibas a estudiar y decía yo quiero ser veterinario. Hoy ya está en su cabeza que va a ser veterinario, yo quiero ser traumatólogo. Yeah. O sea, ya sabes que va a ser veterinario. Yeah. Todo cambia, me imagino que es Evoluciona, el, claro. Así es, la evolución de la profesión y de todas las cosas pues se dan estos casos también. Claro. Andrés, decíamos en, la, en nuestro primer bloque la eh, importancia que tiene el médico veterinario en términos generales. En el segundo hablábamos un poco de eh, esa participación que tiene en, en los gobiernos autónomos y de esa evolución que va teniendo la medicina veterinaria como tal. El Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Guayas tiene entonces una participación muy importante en este sentido de capacitar con las nuevas tendencias eh, del mundo contemporáneo, al profesional en medicina veterinaria. Sabemos que tienen un programa de capacitación muy agresivo. ¿Puedes contarnos, por favor? A ver, indiscutiblemente una de las cosas importantes que se han hecho estos últimos periodos, dos, cuatro años acá, es eh, realizar eventos, seminarios, charlas, conferencias a nivel de clínica menor. Y eso ha sido sí. muy importante para que a los colegas también les interese ingresar, porque... El, el evento tiene un costo, pero Bien. el colegiado no paga nada. Eh, hablemos automático. de una inversión. Siempre en, en educación, en capacitación, hablemos de ¿no? inversión. Pero una de las ventajas claro. del colegio es que al profesional que está en el colegio médico... Tiene una preferencia. Sí, entra gratis. Ah, caramba. Ya. Eh, en este periodo que dura dos años, eh, una de las cosas también importantes que hemos visto sí. es abrir el abanico Bien. y vamos también a hacer eventos charlas, seminarios, conferencias, ya no solamente de clínica menor, sino sí. de avicultura, ganadería claro. y toda la extensa gama que es claro. ser el médico veterinario. Claro. ¿no? Claro. De hecho, este lunes 19 de junio sí. a las 7 de la noche en el Colegio de Médicos Veterinarios estamos haciendo un evento de avicultura yeah. sobre pollos de engorde, yeah. que es un área que es muy importante para el medio. De hecho, tenemos cupos para 120 personas yeah. y hoy que estamos martes, yeah. pues está casi lleno el... El salón, ¿no? El salón. Claro, es, es importante el hecho de que luego se, se hagan réplicas, ¿no? De pronto, tal vez, cuando salga este programa al aire, ya haya pasado esa primera capacitación, pero que luego el colegio tenga una planificación anual, eh, un calendario, un cronograma de ejecución de todos estos eventos. No, indiscutiblemente lo que comentas es muy importante, ya sí. que la idea es tener un programa de charlas, conferencias y seminarios sí. que la persona, el veterinario, que coja el folleto y diga, a ver, voy a esta fecha acá, vengo acá, 
Yeah. Porque no todos les interesa avicultura. Claro. Es un grupo importante. Claro. Habrán otros que vayan por por claro. por ganadería, clínica menor, ganadería. Uh -huh. Entonces, sí, estamos coordinando para hacer todo un proyecto hasta diciembre. Yeah. Y ya en diciembre programarlo para el próximo año para claro. que ya esté totalmente claro, organizado. Que se sepa con anticipación y las personas ya se pueden programar en los momentos en que van a, a es. darse estas capacidades. Así es. Ahora, el tema de los horarios también eh, es importante. Normalmente pues son siempre hacia al final de la jornada laboral. Sí, eh, depende del expositor. ¿no? Sí. Ahora que viene el doctor francés, pues yeah. él nos pidió hacerlo en la tarde-noche, o sea, de 7, 9 yeah. de la noche. Yeah. Cuando el evento lo amerita, a veces hacemos seminario de uno o dos días enteros, ¿no? Ah, ya. Yeah. Entonces, depende el caso, depende el tema, depende el profesional. Ya. Yeah. Y esta capacitación, decíamos, es preferencial para los afiliados, dijiste gratuita, ¿verdad? Y eh, para las personas, eh, el resto de profesionales interesados, eh, obviamente tiene un, un costo que no necesariamente más, más obedece a la sustentación como tal, ¿no? Claro, ya digo, depende de muchas cosas. Por ejemplo, tocando el ejemplo ahora, el ejemplo de avicultura que sí. tenemos en esta charla, es entrada gratuita. Ah, Hoy estamos haciéndolo para todo el mundo. Ah, ya. Claro, afiliados una, y no afiliados. Afiliados, afiliados no afiliados, ¿no? Yeah. Que es una de las cosas que también el colegio quiere participar para poder dar ese beneficio a todos, ¿no? Yeah. Habrán eventos, pues, que obviamente, como tiene, tú sabes, tienen una inversión tienen importante su costo. porque, claro, el especialista hasta que llegue a Ecuador, claro. hay un billete de avión de por medio, hay un hotel, Así es, y obviamente ¿no? su, su, su contenido técnico como tal. ¿no? Siempre de también trabajo. dependemos, obviamente, de las empresas del medio hay auspiciantes, que hayan auspiciantes. Y eso ¿no? ayuda a abaratar obviamente, eh, indiscutiblemente. todo el, el, el proceso. Así es. Ya, y esas, eh, esa capacitación también integra las nuevas competencias de los veterinarios eh, que en este momento se consideran como emergentes, ¿no? lo que estábamos comentando sobre eh, la inocuidad ahora eh, de animales que vienen que, que, que viven en el agua ¿no? y que eh, anteriormente pues no era tocado ese punto. En... Claro, indiscutiblemente, como te digo, organizar este tipo de eventos pues no es tan fácil es ver el, la necesidad del mercado. Exactamente. Y eso estamos viendo. Y dependiendo de esa necesidad buscamos el especialista, buscamos el hospicio y lo hacemos. ¿El Colegio de Médicos Veterinarios tiene eh, redes sociales? Sí, hoy sí. por hoy tiene una página en el Facebook. Ya. Eh, y una de las cosas importantes que vamos a hacer en este periodo también es darle más fuerza a eso, porque ya. queremos llegar como comunicación no solo al médico asociado, ya. sino al médico que no está inscrito, ya. al estudiante que va a ser ya. el futuro colegiado. Sí. Y, y, a, al público, y a la comunidad en términos y al generales. público también. en general, para claro. que sepan que el colegio existe, que está haciendo algo. Claro. Hoy por hoy estamos teniendo conversaciones con alguna empresa para poder que una empresa se dedique claro. a lo que es redes sociales. Porque zapatero a tus zapatos. Claro, Somos médicos veterinarios. Claro. Y a una empresa tiene que dedicarse no, a eso. Pero siempre debe de eh, existir eh, el vínculo eh, del profesional como tal con ese comunicador. Claro, indiscutiblemente antes de sacar cualquier cosa tiene que claro. pasar por la aprobación de las personas encargadas de eso. Sí, es como aquí, por ejemplo, que nosotros en Universidad Católica tenemos pues, a más de radio, programa de televisión, también pues están su, las redes sociales. Porque de repente surgen eh, preguntas de orden técnico, ¿no? Lo, a nosotros nos escriben permanentemente. Y entonces, pues bueno, eh, parte importante de que el, eh, quien conduce el programa o quien comunica o transmite la información eh, atienda ese, ese pedido. Sí, sí. Muy interesante. Muy bueno, nosotros auguramos pues un éxito a la gestión pues, de Andrés, que recién, eh, recién comienza. Eh, vamos a estar de manera permanente apoyando su, su, su trabajo. Le vamos a dar un par de minutos para que usted, dirigiéndose a su cámara, eh, se eh, relacione ya en la parte final con nuestros eh, televidentes. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder conversar sobre temas interesantes. El Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia del Guayas se va a dedicar a hacer una serie de eventos, seminarios, charlas y conferencias y estamos seguros que lo vamos a poder manejar por redes sociales para que todo el mundo se entere. Como les dije, no solamente los colegiados, sino toda la comunidad en general. Las puertas del Colegio de Médicos Veterinarios están abiertas eh, para cualquier inquietud y estamos a las órdenes siempre. Bien. Muy amable. Muy bien. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy por habernos acompañado y a ustedes también, amigos y amigas, por seguirnos semana a semana. Estamos eh, eh, entrega entregando en una próxima oportunidad un nuevo programa de Mesa de Análisis. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico mesa de análisis arroba ucsg .com, y seguirnos en nuestras eh, redes eh, sociales. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.